2022. Η χρονιά που μετά από δύο χρόνια περιοριστικών μέτρων μπορεί κάποιο να πει ότι το καλοκαίρι αυτό κατά κάποιο τρόπο επιστρέψαμε στην κανονικότητα. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Όπω θα καταλάβετε από τον τίτλο, τα βίντεο και τι φωτογραφίε, σε αυτό το βίντεο θα ασχοληθούμε με το γιατί συμβαίνουν ατυχήματα στη θάλασσα και ποια κατά την άποψή μου είναι τα πραγματικά αίτια. Ζούμε στην εποχή που τα πάντα θυσιάζονται στον βωμό του χρήματο. Ζούμε στην εποχή που ο καπετάνιο του καναπέ έγινε εκπαιδευτή και ειδικό σε θέματα ιστιοπλοεία και θάλασσα στο Facebook. Ζούμε στην εποχή που η τεμπελιά στη μόρφωση παίζει πρωταρχικό ρόλο στη ζωή μα. Ζούμε στην εποχή που το να πει την αλήθεια έχει τόσε συνέπειε που η επιλογή να είναι κάποιο επιτίδιο ουδέτερο είναι μονόδρομο, για να μην χάσει τη δουλειά του και να μην στερήσει την οικογένειά του ένα πιάτο φαΐ. Πριν χάσουμε την μπάλα και δεν ξέρουμε τελικά σε ποια ζωή ζούμε, πάμε να τα αναλύσουμε ένα-ένα. Η εποχή που τα πάντα θυσιάζονται στο βωμό του χρήματος. Ψηφίσαμε νόμους, δημιουργήσαμε σχολές, δίνουμε διπλώματα, όχι για να πιστοποιήσουμε τη γνώση κάποιου, αλλά για να κάνουμε βιώσιμους τους ναυτικούς ομίλους και τις ιδιωτικές σχολές. Εκείνοι οι παπάδες, εκείνοι οι τατάδες, όπως λέμε και στην Κύπρο. Αφού δεν υπάρχει κάποιο ουσιαστικό έλεγχος σε αυτές τις σχολές. Και πριν αρχίσετε να κρινιάζετε ότι δεν είναι όλες οι σχολές έτσι και ότι έχει που κάνουν καλή δουλειά, θα σα πω ότι συμφωνώ μαζί σα. Πραγματικά έχει πολύ καλέ σχολέ, καθώ και εκπαιδευτέ σε ομίλου και ιδιώτε. Αλλά δυστυχώ είναι η εξαίρεση αυτή και όχι ο κανόνα. Αυτοί οι όμιλοι και οι εκπαιδευτέ έχουν χρέο και καθήκον να υψώσουν το ανάστημά του και να μιλήσουν ανοιχτά πια για το πρόβλημα αυτό, χωρί να σκέφτονται ότι θα ενοχληθεί ο πρόεδρο ενό άλλου ομίλου ή μια ιδιωτική σχολή που δεν κάνει σωστά τη δουλειά τη. Δεν μπορεί στην απόκτηση διπλώματο η επιτυχία να είναι σχεδόν 100%. Δεν μπορεί να δίνονται διπλώματα απλά και μόνο γιατί κάποιο ήταν αθλητή του ομίλου. Δεν μπορεί οι σχολέ να κάνουν αγώνα δρόμου για το ποια θα έχει του περισσότερου μαθητέ και να δίνουν τα διπλώματα σαν να είναι σπόρια που πετάει κάποιο στα περιστέρια. Η ιστιοπλοεία και γενικότερα το θέμα σκάφο, ναι, είναι για όλου. Για όλου αυτού όμω που πραγματικά θέλουν να μάθουν. Για αυτού που θέλουν να διδαχθούν και να ξεκινήσουν από χαμηλά και να ανέβουν. Δεν μπορεί μέσα σε δύο μήνε μαθήματα, 32 ώρε θεωρία και 64 ώρε πρακτικά, και αυτά στην καλύτερη περίπτωση, να γίνεται κάποιο κυβερνήτη, που ούτε για ικανό πλήρωμα δεν είναι αρ- αρκετά. Μου είναι αδιανόητο να μιλάω με ένα νέο άτομο στον χώρο τη ιστιοπλογία και να μου μιλάει για το θεώρημα του Μπερνούλη, το φαινόμενο Βεντούρη, και όταν ανεβαίνει πάνω σε ένα σκάφο, να μην ξέρει να περπατήσει σε αυτό και να κάνει και δύο λεπτά να αποφασίσει ποια είναι η ίσια και η ανάποδη στο σωσίδιο. Καλό είναι, δεν λέω. Πρέπει να τα μαθαίνουν και αυτά, αλλά ας ιεραρχίσουμε λίγο τη δομή των πραγμάτων. Μετά έχουμε τις εταιρείες ενοικιάσεω σκαφό, που αυτές είναι θύματα της όλης κατάστασης, αλλά ταυτόχρονα και θύτες. Κρατήστε το αυτό και θα ασχοληθούμε σε ένα άλλο βίντεο για τις εταιρείες ενοικιάσεω, επειδή σε αυτό το βίντεο θέλω να δώσουμε περισσότερη έμφαση στην εκπαίδευση. Η εποχή που ο καπετάνιος του καναπέ έγινε εκπαιδευτή και ειδικό σε θέματα ιστιοπλογίας και θάλασσα στο Facebook. Είτε μα αρέσει είτε όχι, στο Facebook ό,τι δηλώσει είσαι. Και αυτή η εποχή μαζί με την αμέσω επόμενη που θα αναφέρω είναι ό,τι χειρότερο και επικίνδυνο μπορεί να υπάρχει στον τομέα τη θάλασσα. Ο καθένα, χωρί να έχει καμία επίπτωση, μπορεί να γράφει και να συμβουλεύει. Συν του ότι μπορεί δίπλα από το όνομά του να γράφει ειδικό. Είτε γιατί αυτό έφτιαξε την ομάδα, είτε γιατί είναι φίλο με του διαχειριστέ, είτε για διάφορου άλλου λόγου που σε καμία περίπτωση όμω δεν πιστοποιούν τι γνώσει του. Σε μια συζήτηση που είχα με ένα φίλο διαχειριστή ομάδα και του είπα να είναι λίγο προσεκτικό με το τι γράφουν γιατί πολλέ φορέ τίθεται θέμα ασφάλεια και δεν παίζουμε με αυτά, η απάντηση που πήρα είναι ότι ξέρει, εμεί λύσαμε το πρόβλημα αυτό και άμα πάει να γράψει κάποιο κάτι που δεν ισχύει, παίρνει και τι κατάλληλε απαντήσει και δεν ξαναγράφει. Δυστυχώ δεν πέρασε η μέρα και κατάλαβα πολύ καλά γιατί δεν ξαναγράφει. Αφού στην ίδια ομάδα που ήταν διαχειριστή ο συγκεκριμένο φίλο υπήρξε ένα θέμα σχετικά με μια νομοθεσία. Και κάποιο που πραγματικά γνώριζε έκανε το λάθο να μιλήσει για αυτήν και τέλο να αναρτήσει την επίσημη νομοθεσία σε σχόλιο του. Το πώ πέσανε πάνω του σαν κοράκια ειδικοί και μη τη ομάδα και με πόσο θράσο αφισβητούσαν κάτι που αν μπαίνανε στον κόπο να ανοίξουν την επίσημη νομοθεσία που του ανήρτησε, θα έβλεπαν ότι είχε δίκιο ο άνθρωπο. 
Και να σας πω και την αλήθεια. Δεν νομίζω αν δεν είναι μαζόχας να ξαναμπεί στον κόπο να τους γράψει οτιδήποτε. Τα συμπεράσματα δικά σας. Αγαπητοί μου φίλοι, ότι κάτι που ακούτε ή διαβάζετε ή είναι κοντά στις πεπιθήσεις σας ή ακόμη χειρότερα το λέει η πλειοψηφία, δεν σημαίνει ταυτόχρονα ότι είναι και σωστό. Ανατρέξτε στη βιβλιογραφία, στην επίσημη νομοθεσία, μιλήστε με τον εκπαιδευτή σας, μιλήστε με άτομα που αυτά που λένε μπορούν να τα αποδείξουν με έγκυρες πηγές, που όμως θα τις διαβάσετε. Και ερχόμαστε στη δεύτερη χειρότερη και επικίνδυνη εποχή, που είναι η εποχή που η τεμπελιά στη μόρφωση παίζει πρωταρχικό ρόλο στη ζωή μας. Ναι, αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε τεμπέληδε. Και αντί να ανοίξουμε κάποιο βιβλίο ή στην ανάγκη να ζητήσουμε από τη σχολή που φοιτήσαμε να μα φωνάξει όταν θα έχει ένα συγκεκριμένο μάθημα για να πάμε να κάνουμε επανάληψη είτε πρακτικά είτε θεωρητικά, επιλέγουμε την ευκολία του Facebook και περιμένουμε από εκεί να μορφωθούμε. Θέλω εδώ να κάνω αναφορά σε δύο άτυπε στατιστικέ έρευνε που έχω κάνει με ένα καλό αριθμό απαντήσεων για να εξαχθούν κάποια συμπεράσματα, που ήταν πέρα των 100 μοναδικών ατόμων μετά από την αφαίρεση ατόμων που ψήφισαν διπλά και τριπλά σε διάφορε ομάδε. Η πρώτη ερώτηση ήταν η εξή. Μαθήματα πρώτων βοηθειών. Τα έκανα μόνο στη σχολή όταν έκανα τα μαθήματα ανοιχτή αλλάση με ποσοστό 45%. Κάνω τα μαθήματα κάθε δύο χρόνια σε κάποιο αναγνωρισμένο οργανισμό με ποσοστό 53%. Και δεν πιστεύω ότι χρειάζονται με ποσοστό 2%. Και η δεύτερη ερώτηση ήταν. Ασκήσει έρευνα, διάσωση και περισυλλογή ανθρώπου στη θάλασσα. Τα έκανα μόνο στη σχολή για σκοπούς απόκτησης του διπλώματος με ποσοστό 72%. Κάνω συχνά εξάσκηση με μηχανή και πανιά με όλες τις παραλλαγές με ποσοστό 27%. Δεν πιστεύω ότι χρειάζονται χαμένος χρόνος με ποσοστό 1%. Και εδώ τα συμπεράσματα δικά σας. Και τέλος, η εποχή που το να πεις την αλήθεια έχει τόσες συνέπειες που η επιλογή να είναι κάποιος επιτίδιος ουδέτερος είναι μονόδρομος για να μην χάσει τη δουλειά του και να μην στερήσει την οικογένειά του ένα πιάτο φαΐ. Αυτό φίλοι μου δυστυχώς δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει εύκολα. Και ειλικρινά σας λέω ότι κάθε φορά που θα πω σε κάποιον ότι έπρεπε να πει την αλήθεια, το στομάχι μου δένεται κόμπο. Γιατί ξέρω εκ των προτέρων και είμαι σχεδόν σίγουρος ότι αυτός ο άνθρωπος θα έχανε τη δουλειά του και θα έμενε αβοήθητος ακόμη και από αυτούς που είχαν όφελος από την πράξη του αυτή. Για να αλλάξει αυτό χρειαζόμαστε αρκετά χρόνια και σωστή παιδεία. Και κυρίως αυτοί που δεν κινδυνεύουν να χάσουν κάτι σημαντικό πρέπει να είναι αρρωγοί στην προσπάθεια αυτή. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε like και share, καθώς και εγγραφή στο κανάλι αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Επίσης, αφήστε τα σχόλιά σας, είτε θετικά, είτε αρνητικά.